கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்முடைய வேதத்தை திறப்போம் ஆதியாமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் அதுக்கு பிறகு நீதி மொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் இணைந்து வாசிப்போம் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க நான் எப்படி இருப்பேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் எப்படி இருப்பேன் வாசிப்போம் நீதி மொழி பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் கத்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடே அவர் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்ன அறிவு நமக்கு வரணும் அப்படின்றது வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் தேவன் நம்மேல் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் தேவன் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கும் போது அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன செய்கிறது உபாமத்தில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் கவனிக்கிறோம் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்க தேவன் பலன் கொடுக்கிறாராம் அதுதான் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னென்ன வெற்றியெல்லாம் நான் வாழ்க்கையில் அடையணுமோ என்னென்ன நன்மைகளெல்லாம் நான் சுதந்திரிக்க வேண்டுமோ செய்ய முடியாததெல்லாம் செய்ய வைக்க கத்தரின் ஆசீர்வாதம் ஒரு பலனை போல எனக்குள்ள வேலை செய்து பாருங்க அந்த தேவனுடைய பலன் என்ன செய்துனா நான் நினைத்து பார்க்க முடியாத காரியங்கள் எல்லாம் என்னை கொண்டு செய்ய வைக்கிறது எனக்கு பிரமிப்பா இருக்கிறது நான் அதனால் என்ன விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறதுனா கத்தரின் ஆசீர்வாதம் இப்படிப்பட்ட மகிமையான வேலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள செய்து கொண்டிருக்கிறது பலன் என்று சொல்லும் போது தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற அவருடைய ஞானம் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற உலக அறிவு தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற தரிசனங்கள் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற பல நன்மையான ஆற்றல் கிருபைகள் திறமைகள் இவைகளெல்லாம் தான் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு பலன் அது இந்த பலன் எப்படி கிடைக்குது கத்தரின் ஆசீர்வாதத்தினால் உண்டாகிற ஒரு பலன் ஆபரகாமை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆபரகாமை குறித்து நாம் அதிகமாக இங்கே கவனிக்கிறோம் ஏன் இதில் பார்க்க வேண்டிய ஒன்றுனா வேதம் ஆபரகாமுடைய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறது கத்தர் எப்படி ஒரு மனுஷனை தெரிந்து கொண்டு அவன் மேலே ஆசீர்வாதத்தை வச்சு அந்த ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு எப்படி வேலை செய்து அந்த ஆசீர்வாதம் தேவனிடத்திலிருந்து உண்டாகிற பலன் அவனுக்கு எப்படி அறிவையும் ஞானத்தையும் தரிசனத்தையும் வாக்குத்தத்தங்களையும் சூழ்நிலைகளில் அற்புதங்கமான கிரியைகளை விளைவிக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்கிறது பாருங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் தேவ ஆசீர்வாதத்தை நம்ம நம்புறதே இல்லை நான் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்பதை நம்ம நம்பாத போது தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினால உண்டாகிற பலன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேலை செய்ய மாட்டுகிறது தேவனுடைய பலன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேலை செய்ய வேண்டுமானால் நான் முதலாவது நம்பனோ கத்தர் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தர் உங்களை என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ஆசீர்வதித்து நாம் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் ஆண்டவர் அதுதான் ஆபரகாமுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றாரு நான் உன் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்ப உன் ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிப்பேன் ஆண்டவர் மறுபடியும் மறுபடியும் ஆபரகாமுக்கு ஒரு காரியத்தை முக்கியப்படுத்தி காட்டுறாது என்னன்னா நான் என் ஆசீர்வாதத்தை உன் மேல வச்சிருக்கிற ஆபரகாம் நீ அதை நம்பு ஆபரகாம் பாருங்க ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை தான் வாழ்க்கையில நம்பி விசுவாசமாய் அவன் நடந்ததினாலே அவனுடைய வாழ்க்கையில அந்த ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய பலன் அவனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவான விதத்தில் வேலை செய்கிறத நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்ப கத்தரின் ஆசீர்வாதம் என் மேல இருக்கும் போது நான் வாயத்த என்ன சொல்லக்கூடாது என்னால முடியாது எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை நான் தேர மாட்டேன் நான் உருப்பட மாட்டேன் கிடையாது பிள்ளைகளை பார்த்து அப்படி சொல்லக்கூடாது குடும்பத்தில் இருக்க யாரையும் பார்த்து அப்படி சொல்லக்கூடாது நம்ம விளங்க மாட்டோம் தேர மாட்டோம் உருப்பட மாட்டோம் இல்லை கத்தரின் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதுனால உருப்படாமல் இருக்கிற நான் கூட உருப்படியான நிலைக்கு என்ன கத்தர் கொண்டு வருவார் ஏன்னா அது தேவனிடத்திலிருந்து உண்டாகிற ஒரு பலன் கத்தரிடத்திலிருந்து உண்டாகிற ஒரு பலன் என்ன செய்யணும் தேரவே முடியாத ஒரு மனுஷனை கூறும் தேறி வர செய்யும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆண்டவருடைய பலனினால ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஞானத்தினால ஆண்டவர் கொடுக்கிற அறிவு தேவன் ஒரு மனுஷன் கொடுக்கிற தரிசனம் என்ன செய்யணும் ஒன்னும் இல்லாத ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவனை கூட இந்த ஆசீர்வாதம் நம்ப ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு என்ன வழி ஆண்டவர் எவ்விதமா அந்த ஆசீர்வாதங்களை என் வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வர விரும்புகிறார் என்பதை அறிந்து செயல்படும் போது 
வாழ்க்கை நிறைவான ஆசீர்வாதத்து கொள்ள ஆபிரகாம் தான் நம்பினா பாருங்க தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்பினா அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்பினதுனால தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை என் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த வேலை செய்ய வைக்க என்ன வழிகள் இருக்குது என்பதை அறிந்து கொண்ட உடனே விசுவாசத்தில் அவன் நடந்தான் கவனிச்சு பாருங்க ஆதியாம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்திலே பார்க்கும்போது விசுவாசமாக அவன் நடந்தான் எப்படி நடந்தான் போகிற இடம் என்னன்னு தெரியாது எங்கே கொண்டு போக போகிறாரு என்ன செய்ய போகிறார் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் சொன்னார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னாரு பாருங்க அதை மாத்திரம் அவன் நம்பி விசுவாசமா புறப்பட்டு வந்தான் யாருமே செய்யல அந்த ஊர்ல இதுவரைக்கும் யாருமே ஆண்டவர் சொல்லி ஆண்டவரை நம்பி வந்த ஒரு உதாரணம் கூட ஆபரகாமுக்கு இல்ல அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஆண்டவரை நம்பி நான் ஆபரகாம் விசுவாசமாய் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு நம்பி நடந்து வந்த ஆபரகாம ஆண்டவர் என்ன செஞ்சா கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க பல தடைகள் வந்துச்சு பஞ்சம் வந்துச்சு பல என்ன எதிர்ப்புகள் எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் பயம் புறுத்தக்கூடிய நேரங்கள்லாம் வந்துச்சு ஆனால் அந்த பஞ்சத்தை கூட ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆசீர்வாதம் வேலை செய்கிறதுனால ஆசீர்வாதம் வேலை செய்கிற ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பஞ்சம் வந்தாலும் அந்த பஞ்சம் அவனை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அந்த பஞ்சத்தில் கூட அவனை என்னவா காட்டுவார்னா ஒரு ஹீரோ மாதிரி கத்தர் மாத்திரார் ஆபரகாம ஒரு ஹீரோ ஆக்கிட்டார் பாருங்க பஞ்சத்தில் அவன் எவனா அவனை பார்த்து அவனை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருந்தானா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எகிப்துக்குள்ள போகும்போது அவனை கொஞ்சம் விசேஷமாக பார்க்கக்கூடியவங்களா இருந்தாங்களா இல்லை ஆனால் பார்வோன் அவனை ஆசீர்வதிக்க கூடிய விதத்தில் தேவன் அவனுடைய மனதை மாற்றி ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்த போது இவன் ஆசீர்வாதத்தோட வெளியே வரும்போது அவனை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி பார்க்குறாங்க ஏன்னா ராஜா சொல்கிறான் அவனை அனுப்பி வைப்பா அவனை அனுப்பிவே அவன் மனைவி அனுப்பி வை என்று சொல்லும் போது ஊரே பார்க்குது அவனை அனுப்பி வைக்கும் போது ராஜா அனுப்பி வைக்கிற ஆளை ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஆண்டவர் உள்ள போகும்போது ஒன்றும் இல்லாமல் போனான் ஆனால் வெளியே வரும்போது ஒரு ஹீரோ போல வெளியே வரான் நான் சொல்கிறேன் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மனுஷன் தேவ ஆசீர்வாதத்தை நம்பி தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படிலாம் வேலை செய்யும் என்கிற தேவனுடைய வழிகளை அறிந்து நடக்கிற ஒரு மனுஷனை நான் சொல்கிறேன் என்ன பஞ்சமாக இருந்தாலும் என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கத்தர் அந்த மனுஷனை கைவிடவே மாட்டார் அந்த மனுஷனை வெளியே கொண்டு வரும்போது எப்படி கொண்டு வருவார்னா ஒரு ஹீரோவை போல கொண்டு வர்றாரு இன்னைக்கு ஒருவேளை ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நான் சொல்கிறேன் அந்த ஜீரோன்ற வேல்யூ போய் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய ஆசீர்வாதத்தின் வேல்யூ உங்கள் வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொண்டு வரும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தரின் ஆசீர்வாதம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வேல்யூவை கொடுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் கத்தரின் ஆசீர்வாதம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்ன கொடுக்கும் வேல்யூவை கொடுக்கும் வேல்யூவே இல்லாத எனக்கு கத்தரின் ஆசீர்வாதம் வந்த உடனே ஒரு வேல்யூ வருது அதான் கவனிச்சு பாருங்க அப்படி கத்த நம்மளை வேலியபுலா ஆபரகாம வேலியபுலா மாத்திர அவன் வெளியே வரும்போது எப்படி வரா சீமானா வரா ஆதியாம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க பாருங்க வெளியே வரும்போது எப்படி வரா சீமானாய் வந்தான் எல்லா ஆசீர்வாதம் ஆடு மாடு ஒட்டடங்கள் என்ன வேலை ஆட்கள் எல்லாமே நிறைவுடன் எதுவுமே குறைவில்லை எல்லாம் கூட கொடுக்கப்பட்டு தேவ ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட அற்புதமான வேலைகளை செய்து கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க நான் சொல்றேன் அந்த தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபரகாமுக்கு மேல மாத்திரம் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம மேலேயும் இருக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆபரகாம் மேல இருக்கிற ஆசீர்வாதம் வெறும் ஆபரகாமுக்கு மாத்திரம் அல்ல என் மேலும் அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கு எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க ஆபரகாம் மேல கத்தர் என்ன ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருந்தாரோ அதே ஆசீர்வாதத்தை இன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அந்த ஆசீர்வாதம் என் மேலேயும் இருக்கிறது ஆமேன் அப்ப பாருங்க அவன் போறான் பஞ்சத்தில் வெற்றி அடைந்து வெளியே வரான் இப்போ வரும்போது ஒரு யுத்தத்தை அவன் சந்திக்கிறான் யுத்தத்தை சந்தித்து ஐந்து ராஜாக்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுறான் யுத்தம் பண்ணி ஜெயித்து வெற்றியுடன் திரும்பி வரான் திரும்பி வரும்போது இப்போ ரெண்டு ராஜாக்கள் அவனை சந்திக்கிறாங்க ஒன்று சோதோமின் ராஜா அவன் என்ன சொல்கிறான் உன் கையை நீட்டி நான் கொடுக்குற பொருளை வாங்கிக்கோ பொருள்லாம் எடுத்துக்கோ ஆனா இன்னொரு ராஜா வந்து இருக்கிறார் மெல்கி சதேக் என்கிற சாலைமின் ராஜா வந்து நிற்கிறார் அவர் யார் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய சாயலாக மெல்கி சதேக்கினுடைய ரூபத்தில் ஏசு கிறிஸ்து ஆபரகாமுக்கு அங்கே வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் காட்டும்போது சொல்றார் ஆபரகாமே நான் ஆசீர்வாதத்தோட வந்திருக்கிறேன் உன் கையை எனக்கு நேரா நீட்டு நல்ல கவனிங்கள் 
சோதம் சொல்றான் உன் கையை நீ எனக்கு நேரம் நீட்டுன்றான் ஆனா இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு மெல்கி சேதைக்கினுடைய ரூபத்தில் வந்திருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து ஆபிரகாமுக்கு முன்பாக சொல்றாரு ஆசீர்வாதத்தோட வந்திருக்கிற உன் கையை எனக்கு நேரம் நீட்டு எத்தனை பேர் நீங்க சொல்றீங்க என் கையை ஏசுவுக்கு நேரம் நான் நீட்டுகிறேன் எத்தனை பேருடைய கை ஏசுவுக்கு நேரம் நீட்டப்பட்டிருக்கு பொருளுக்கு நேரம் நீட்டப்பட்டிருக்கா அவருக்கு நேரம் நீட்டப்பட்டிருக்கா ஆபிரகாம் முடிவு பண்றான் இல்ல நான் சோதம் சொன்னது போல சோதம் ராஜா சொன்னதுக்கு போல என் கையை பொருளுக்கு நேரம் நீட்ட போறது இல்லை என்னை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிற இந்த மெல்கி செதைக்கு என்கிற இந்த பிரதான ஆசாரியனுக்கு நேராக என் கையை நீட்டும் அடையாளமாக நான் என்ன செய்கிறேன் எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிலும் இருந்து தசம பாகத்தை எடுத்து என் கையை ஆண்டவருக்கு நேராக அதுதான் ஆபிரகாம் சொல்கிறான் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த உன்னதமான தேவனுக்கு நேராக என் கையை நான் உயர்த்துகிறேன் அங்கே உயர்த்திட்டான் அவனுக்கு தெரியும் அங்கே தான் ஆசீர்வாதம் ஆகவே அவன் கை அங்கே நீட்டப்பட்ட போது ஆபிரகாமுக்கு தேவன் மெல்கி சிதைக்கின் மூலமாய் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறாரு அப்போ நல்ல கவனிங்கள் நம்ம கை எங்கே நீட்டப்படுதோ அங்கே தான் ஆசீர்வாதம் வரும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் கை எங்கே நீட்டப்படுகிறதோ அங்கே இருந்து தான் எனக்கு என்ன வரும் ஆசீர்வாதம் வரும் கத்தருக்கு நேராக வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கத்தருக்கு நேராக உங்க கையை நீங்க நீட்டிட்டீங்கன்னா நீட்ட பழகி கொள்வீங்கன்னா அவர் உங்கள் நம்பிக்கையா அவர் உங்கள் ஆதாரமாய் அவர் தான் எனக்கு எல்லாம் கொடுக்கிறவர் என் உழைப்பை ஆசீர்வதிக்கிறவர் என் கையில் இருக்கிற எல்லா சம்பாத்தியமும் கத்தர் எனக்கு கொடுத்தது தான் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல முடியும் நல்ல கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் என் கையில் இருக்கிற எல்லா சம்பாத்தியமும் என் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்றீங்க கத்தர் கொடுத்த இல்லைங்க நான் வேறு சிந்தி ரத்தம் சிந்தி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுனால வந்த சம்பாத்தியன்றீங்களா கிடையாது எத்தனையோ பேர் வேறு சிந்தி கஷ்டப்பட்டு என்னென்னமோ செய்கிறாங்க ஆனால் லாபம் வர மாட்டுது பலன் வர மாட்டுது ஆனால் நான் கத்தரை நம்பி செய்கிறேன் கத்தர் என்னை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் எத்தனை பேருங்க அப்படி இருக்கு நான் கத்தரை நம்பி வேலைக்கு போகிறேன் எத்தனை பேர் அப்படி போகிறீங்க கத்தரை நம்பி நான் வேலைக்கு போகிறேன் கத்தரை நம்பி என் பொறுப்புகளை செய்கிறேன் என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆகவே அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறவருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துறேன் அதை தான் பாருங்கள் மல்கை அத்திக்கரிசி புஸ்தகத்தில் இன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை அந்த வேத பகுதி வந்து நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கிறது நான் இந்த வாரம் உட்காந்தது தியானித்த போது ஆண்டவர் எனக்கு அதில் ஒரு காரியத்தை காண்பித்தார் நிறைய நேரம் மல்கையா மூன்றாம் அதிகாரத்தை வெறும் நம்ம வந்து என்ன காணிக்கைக்கு மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுற வசனமாக வச்சிடுறோம் ஆனால் பல உண்மையான சத்தியங்கள் அதில் உள்ள அடங்கி இருக்கிறது மல்கையா திகிருஷ்ண புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் பாருங்கள் என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாகியிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டைய சாலயத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்ன சொல்கிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கையை தசம பாகத்தை கத்தர் உனக்கு கொடுத்துருக்கிற எல்லாவற்றிலும் இருந்து தசம பாகத்தை கொண்டு வந்து உன் கையை அவருக்கு நேராக உயர்த்தும் போது ஆண்டவர் சொல்ற அப்பொழுது நான் வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறாரு <laughs> அந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை உன் மேலே என்ன வர்ஷிக்க மாட்டேனா ஊத்த மாட்டேனா உன் மேலே அப்படியே பொழிய மாட்டேனா இப்போ ஆசீர்வாதத்தை பொழிகிறது அப்படின்னா ஒன்று வர்ஷிக்க மாட்டேனா வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து எப்போ கையை அவருக்கு நேராக உயர்த்தும் போது தான் திறக்கப்படுது கையை மூட்டினோன்னா கையை மூடி கொண்டோன்னா கத்த நம்ம கொடுக்குற எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் இருந்து ஆண்டவரே இதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் நீ தான் ஆண்டவரே எஜமானன் நீ தான் என்னுடைய ஆதாரம் நீ தான் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தவர் ஆகவே இதில் இருக்கிற எல்லாவற்றிலும் இருந்து நான் உமக்கு தசம பாகத்தை கொண்டு வரும்போது நான் உன் உண்மை எவ்வளோ நம்புகிறேன் 
உம்மை எவ்வளோ சார்ந்து கொள்கிறேன் இதை தந்தவர் நீதான் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நம்பி நம்ம தசம பாகத்தை நம்முடைய சம்பாத்தியத்தில் பத்து சதவீதத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கும் போது என்ன சொல்கிறோம்னா ஆண்டவரே என் கையை உமக்கு நேராக மறுபடியும் திறக்கிறேன் ஏன்னா இதை கொடுத்தவர் நீர் உமக்கு நான் கொடுக்க நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் ஒன்று செய்கிறாராம் வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதத்தை நம்ம மேலே வர்ஷிக்கிறார் சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் அவன் பார்த்து ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் மேலே கத்தர் வர்ஷிக்கிறார் இப்போ போர் பண்ணுறாருன்னு இருக்க பார்த்தீங்களா வர்ஷிக்கிறாருன்னா அப்படியே ஊத்துறாரு உங்கள் மேலே ஊற்றுவேனா ஊற்ற மாட்டேனான்னு பாரு ஆசீர்வாதன்றாரு அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறவர் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சு கூடாது ஆண்டவர் வானத்தை திறந்து அப்படியே தங்க கட்டியாக போட போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சி கூடாது அப்படி இல்லைனா ஆண்டவர் நம்ம என்ன நமக்கு நேராக வானத்தை திறந்து ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேன்னா கட்டுக்கட்டாக போட போகிறாரு இன்னைக்கு நைட் நல்ல ஜோம் பண்டு படுப்போம் காலைல எழும்புனா ஒரே கட்டுக்கட்டாக இருக்கும் நம்ம பெட்டை சுற்றினா நான் சொல்கிறேன் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டார் கட்டுக்கட்டாகவும் போட மாட்டார் தங்க கட்டியும் போட மாட்டார் கல்லையும் போட மாட்டார் எதையும் போட மாட்டார் ஆனால் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிப்பேன்றார் அந்த வார்த்தை என்ன ரொம்ப யோசிக்க வச்சு அப்போ நான் உட்காந்து பல பல மொழிபெயர்ப்பில் படித்த போது ஃப்ரெஞ்சு பைபிளில் இந்த வார்த்தையை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருந்தாங்க எப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தையில் வார்த்தையில் எப்படி வருதுன்னா அந்த பிளஸ்ஸிங்ன்ற வேர்டு வந்து பெனிடிக்ஷன் எப்பவுமே வந்து ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே கடைசியாக ஆசீர்வாதம் என்று சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது ஆங்கிலத்தில் பெனிடிக்ஷன் அப்படின்னு வாங்க அந்த பெனிடிக்ஷன்ற வேர்டு வந்து ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு ஏன்னா பாரிஸ்க்கெலாம் போனீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு மொழி பேசுவாங்க பாருங்கள் அந்த பெனிடிக்ஷன் அதில் ரெண்டு வார்த்தையாக பிரிக்கலாம் அந்த பெனிடிக்ஷன்றது ஆசீர்வாதம் ஏன்னா கடைசியாக கூறுறோம் பார்த்தீங்களா பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானுடைய நாமத்தில் அப்படி சொல்லி உங்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறோம் பாருங்கள் அதுதான் ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறாருன்னு ஆண்டவர் சொல்லும் போது இங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வார்த்தை பெனிடிக்ஷன் வருது அந்த பெனே பெனே அப்படின்றது வந்து நல்ல டிக்ஷன்றது வார்த்தைகள் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரா வானத்தின் பல கதவுகளை திறக்கும் போது தங்க கட்டிய போடலை அல்லது நேரம் நமக்கு நேரம் அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன காசு மலையா பெய்துன்றாங்க பாருங்க அப்படியும் பண்றது இல்லை இன்னைக்கு நிறைய பேர் எழும்பிட்டாங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்கள் ஜோம் பண்ணுறோம் இப்போ ஜோம் பண்ணும்போது பாருங்கள் அப்படியே காசு மலை பொழி அவங்க அக்கௌண்ட்டில் பாருங்கள் சர்ரு நேரம் பாருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஒருத்தர் சொன்னார் இப்போ நான் ஜோம் பண்ண போகிறேன் உங்கள் மணி பஸ்ஸை திறந்து பாருங்கள் அப்படியே ஒரே கற்றுக்கத்தா நோட் அப்படியே உங்கள் மணி பஸ்ஸில் இருக்கோன்னாரு இப்படிலாம் ஏமாத்துறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் ஏமாந்துடாதீங்க அப்படிலாம் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டார் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படி ஆண்டவர் செய்ய மாட்டாருன்னு என்னங்க சோகமாயிட்டீங்க இப்படி செய்வார்னு எதிர்பார்த்தேன் என்ன பாஸ்டர் இப்படி செய்ய மாட்டாருன்றீங்க அப்படின்றீங்களா அதை காட்டிலும் மேலான விதத்தில் செய்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இதை காட்டிலும் மேலான விதத்தில் செய்யற ஆண்டவர் வந்து அங்கிருந்து ஒன்னும் தூக்கி நமக்கு வந்து கரன்சி நோட்டை போறது இல்லை பணம் மலையை பெய்ய வைக்கிறது இல்லை எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் சின்ன பையனா இருந்த போது எங்க தாத்தா வந்து என்ன பண்ணுவாருனா எங்க அம்மாவுடைய அப்பா வி ஆர் ஜெய்சிங் அவர் என்ன பண்ணுவாரு என்ன நிறைய நேரம் அந்த புக் ஸ்டாலுக்கு கூப்பிட்டு போவார் இந்த இஎல்எஸ் அந்த மாதிரி புக் ஸ்டோர் கிறிஸ்டியன் புக் ஸ்டோர் இருக்கு பாருங்க அங்க கூப்பிட்டு போவார் நான் சின்ன பையனா இருந்த போது அந்த காலத்துல வந்து என்னன்னா பரலோக கரன்சின்னு ஒரு ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி புக் ஸ்டோர்லாம் விற்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ நான் போனபோது பார்த்தேன் சின்ன பசங்க பார்த்தோன்னு சில புது புது கரன்சியாக இருந்தால் நம்ம பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் அப்போ நான் பார்க்கும்போது அந்த கரன்சி படம் நான் கையில் எடுத்தோடனே நான் கேட்டேன் இது என்ன அது அப்படின்னு கேட்டோடனே பரலோக கரன்சி நாங்கள் அது பரலோக கரன்சியா அப்போ சொன்னாங்க இந்த பரலோக கரன்சி வச்சு நீ என்ன வேணாலும் வாங்கலாம் அப்படின்னாங்க நானும் சின்ன பையன் அப்போ பாருங்க நம்பிட்டு என்ன பண்ண பரவாயில்ல பரலோக கரன்சி தானே அப்படின்ட்டு எங்கள் தாத்தா கிட்ட கேட்டு தாத்தா அதை வாங்கி கொடுங்க தாத்தா அப்படின்ட்டு அவரும் என்ன பண்ணார் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு நானும் அந்த சின்ன வயசுல நம்ம நான் வந்து எவ்வளோ மோ எவ்வளோ பாருங்க எவ்வளோ அறியாமல் நடந்திருக்கேன்னா நான் என்ன பண்ணேன் இந்த கரன்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெட்டி கடை இருக்கும் அந்த பெட்டி கடையில் போயிட்டு நான் எனக்கு என்ன கமரை மிட்டாய்னா ரொம்ப அருமையாக பிடிக்கும் பாருங்க அதனால என்ன பண்ணுவேன் ஏன்னா அந்த கமரை மிட்டாய் வாங்கினா அந்த காலத்தில் உள்ள காசு வச்சுருப்பான் அதனால நான் வாங்குறது ஏன்னா திருப்பியும் காசு கிடைக்கும் திருப்பியும் கமரை மிட்டாயை வாங்கி சாப்பிட்லான்றதுக்காகவே கமரை மிட்டாயை தேடி போய் வாங்குறது
ஆண்டவர் ஒன்று எந்த கரன்சியும் கொடுக்க போகிறது இல்லை தங்க கட்டியும் போட போகிறது இல்லை ஆனால் ஒன்று செய்கிறாராம் என்ன செய்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறாரு அந்த ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா நல்ல வார்த்தைகளை உங்கள் மேலே கத்தர் போடுகிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கத்தருடைய வார்த்தை ரொம்ப பெருசுங்க நல்லா கவனிங்க கத்துடைய பணத்தை காட்டிலும் பொருளை காட்டிலும் எந்த செல்வத்தை காட்டிலும் எந்த பொக்கிஷத்தை காட்டிலும் கத்தருடைய நல்ல வார்த்தை மிக பெரியது எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய நல்ல வார்த்தை ஆண்டவர் என்ன பண்றாரா என் கை அவருக்கு நேராக நான் திறக்கும் போது எனக்கு நேராக நல்ல வார்த்தைகளை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாராம் என்ன மாதிரி ஆசீர்வாதம் பாருங்க நான் உட்காந்து அந்த வாரம் அதை தியானித்த போது என் உள்ளம் பரவசம் அடைஞ்சு ஆண்டவர் சொல்ற ஒவ்வொரு முறையும் நீ கையை திறக்கும் போது நான் வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் என் ஆசீர்வாதத்தை உன் மேல வர்ஷிக்கிறேன் நான் என்ன பண்றாரு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் மேல நல்ல வார்த்தைகளை நான் போட்டுட்டே இருக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கத்தருடைய நல்ல வார்த்தை உங்களை கட்டி உருவாக்கும் உங்க வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை மாத்தும் எல்லா காரியங்களையும் ஜெயமாக்குகிற நல்ல வார்த்தைகளை கத்தர் போடுறாரு கத்தருடைய ஒரு வார்த்தை பெரிய அற்புதத்தை செய்யும் எத்தனை பேர் சுவாசிக்கிறீங்க கத்தருடைய ஒரு வார்த்தை பெரிய அற்புதத்தை செய்யும் வியாதி சுகமாகிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை போதும் கஷ்டங்கள் மாறுறதுக்கு ஒரு வார்த்தை போதும் யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் பிரிவினைகள் சண்டை சச்சரவுகள் மாறுவதுக்கு உங்களுக்கு நேராக வானத்தின் பல கதவுகள் திறக்கப்பட்டு ஆண்டவர் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கும் போது நல்ல வார்த்தைகளை உங்க மேல அவர் போடும் போது நான் சொல்றேன் கத்துடைய பிள்ளைகளே பிரச்சனைகள் மாறும் சுகம் உண்டாகும் நன்மைகள் வரும் உயர்வுகள் கிடைக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் நம் மேல ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறார் பாருங்க அந்த ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கும் போது நல்ல வார்த்தை அந்த வார்த்தை தேவனை குறித்த ஒரு வெளிப்பாட்டை மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஆவியில் உண்டாகும் போது ஒரு வெளிச்சம் வரும் நல்ல கவனிங்க கத்துடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் தம்முடைய நல்ல வார்த்தைகள் உங்க மேல போடும் போது அந்த நல்ல வார்த்தையை குறித்த வெளிப்பாடு உங்களுக்குள்ள உண்டாகும் போது எங்க உண்டாகணும் மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற மனுஷனுடைய ஆவிக்குள்ள இந்த ஆவிக்குள்ள நல்ல கவனிங்கள் இந்த ஆவிக்குள்ள அந்த நல்ல வார்த்தை தொடர்புள்ளதா ஆயிடுச்சுன்னா நான் சொல்றேன் உடனே விடுதலை வரும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அந்த அப்படி உண்டாகும் போது விசுவாசம் வந்துடும் விசுவாசம் வந்தோம் தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பா நான் ஆசீர்வாதமாக போறேன் இந்த பிரச்சனை மாற போது இந்த கடன் நீங்க போது என் தேவைகள் சந்திக்கப்பட போது என்னை கத்தர் உயர்த்த போகிறா எத்தனை பேர் என்னை மிதிச்சாலும் மறுபடியும் என்ன கத்தர் அதே இடத்துல உயர்த்த போகிறா ஏன்னா இப்போ ஒரு வெளிச்சம் வருது அந்த வெளிச்சம் எதுனால வருகிறது தேவனுடைய நல்ல வார்த்தையினால உண்டான வெளிப்பாடு என்னுடைய ஆவிக்குள்ள மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குள்ள உண்டான உடனே ஒரு பெரிய மாற்றம் பாருங்க அமெரிக்க தேசத்தில் நைக் குரூஸ் என்கிற ஒரு பெரிய கேங்ஸ்டர் இருந்தாராம் அந்த கேங்ஸ்டர் என்ன செய்வாராம் அந்த தெருவில் ஒரு போதகர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த பிரசங்க சுவிசேஷத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் இந்த நைக் குரூஸ் என்கிற ஒரு கேங்ஸ்டர் லீடர் அவன் என்ன செய்வானா இந்த போதகர் எப்போலாம் சூசேஷ் சொல்கிறாரோ அவரை அவமானம் படுத்துறது அவரை வீம்புக்குன்னு பேசி எதிர்த்து சண்டை போடுறது தடை பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாராம் ஆனால் இந்த போதகர் பாருங்க விடாமல் அதே இடத்துக்கு போய் அவன் எவ்வளோ தொந்தரவு பண்ணாலும் அந்த இடத்துல போய் ஆண்டவுடைய சூழ்ச்சி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம் அந்த போதகர் சொல்கிறாரு ஒரு நாள் நான் பேசி கொண்டிருந்த போது நான் பேசின ஒரு வார்த்தையை கத்தர் அந்த மனுஷனுடைய ஆவிக்குள்ள ஒரு விளக்கை போல எரிய வச்சாரு எரிய வச்ச உடனே இவ்வளோ நாள் கேங்ஸ்டராக இருந்தவன் இயேசுவுக்கு தான் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தான் இயேசுவை சேவிக்க ஆரம்பித்தான் இன்னைக்கு அமெரிக்கா தேசத்தில் நைக் குரூஸ் என்கிறவர் மிகப்பெரிய ஒரு பிரசங்கி யாரா கத்தர் அவரை மாற்றி இருக்கிறார் எப்படி நடந்துச்சு ஒரு வார்த்தை அந்த மனுஷனுடைய ஆவிக்குள்ளே போய் ஒரு வெளிச்சத்தை உண்டாக்கின உடனே எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் பாருங்க நான் சொல்றேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்த தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கும் போது என்னத்தை வர்ஷிக்கிறாரு பணம் கட்ட போடல தங்க கட்டிய போடல ஆனா நல்ல வார்த்தைகளை என் மேல போடுறாரு எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க என் மேல கத்தர் என்ன பொழிகிறாரு நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுங்க வயத்தர் என் மேல கத்தர் நல்ல வார்த்தைகளை பாருங்க நீதிமொழிகள் இருபதாம் அதிகாரம் வாங்க நீதிமொழி இருபதாம் அதிகாரம் 
இந்த நல்ல வார்த்தை தேவனிடத்துலேருந்து வருகிற நல்ல வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையில் உண்டான வெளிப்பாட்டை உங்கள் மனுஷனுடைய ஆவிக்குள்ளே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நான் சொல்கிறேன் பிரச்சனைகள் மாறும் கஷ்டங்கள் நீங்கும் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் நீங்கள் நினைக்காத அற்புதங்கள் எல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் நினைக்காத மாற்றங்கள்லாம் உண்டாகும் அதனால தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா உங்கள் மேலே தம்முடைய நல்ல வார்த்தையை ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறாருனா தம்முடைய நல்ல வார்த்தையை பெனிடிக்ஷன் என்ன நல்ல குட் வேர்ட்ஸ் ஆண்டவர் உங்கள் மேலே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு வருஷிக்க நீதி மொழிகள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் இப்போ நான் சொன்ன காரியத்தை விளக்கி சொல்கிற ஒரு வசனமாக இருக்கும் நான் சொன்ன பாருங்கள் தேவன் என்ன பண்ணுற நல்ல வார்த்தைகளை உங்கள் மேலே போடுறாரு அந்த நல்ல வார்த்தைகள் தேவனுடைய வெளிப்பாடை உங்களுக்கு உண்டாக்கும் போது எங்கே உண்டாகணும் உங்களுடைய ஆவியில் மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற ஆவியில் ஒரு விளக்கா அது வெளியே பிரகாசிப்பிக்கணும் பெரிய மாற்றத்தை உண்டாகும் பாருங்க அதுக்கு இந்த வசனம் பாருங்க சொல்லுது மனுஷனுடைய ஆவி கத்த தந்த தீபமா நல்ல மனுஷனுடைய ஆவி கத்த தந்த அப்போ விளக்கா இருக்குனா வசனம் தேவன் போடுகிற நல்ல வார்த்தைகள் உங்களுடைய ஆவியில மனுஷனுடைய ஆவியில விளக்க போல தெரியணும்னா அந்த நல்ல வார்த்தைகள் தேவ வெளிப்பாட்ட உங்களுக்குள்ள உண்டாக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மனுஷனுடைய ஆவி தேவனுடைய வசனத்தினால உண்டாகிற ஒரு தீபம் போல நல்ல வார்த்தைகளை உங்க மேல போடுறாரு பாருங்க உங்க குடும்ப சூழ்நிலைகளுக்கு உங்க தேவைகளுக்கு உங்க பிரச்சனைகளுக்கு உங்க எதிர்பார்ப்புல உங்க கஷ்டத்தின் நடுவே வரும்போது கத்தர் என்ன செய்கிறார் உங்க கரத்தை அவருக்கு நேராக நீங்க திறக்கும் போது உங்களுக்கு நேராக வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து கத்த தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறார் நல்ல வார்த்தையை வர்ஷி அது என்ன பண்ணுது உங்க ஆவிய பிரகாசமாக்குது இப்ப பாருங்க அதை என்ன இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்படி இந்த சரீரம் இந்த கண் மூலமா இந்த வாய் மூலமா இந்த கை மூலமா பல காரியத்தை இந்த உலகத்தில் நான் அறிந்து கொள்றேனோ நல்ல கவனிங்கள் கண் இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு முன்னாடி யார் இருக்கிறா என்ன எனக்கு என்ன முன்னாடி வருது மூக்கு இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஸ்மெல் வருது என்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் ஸ்மெல் பண்ண முடியுது அதே போல் என்ன கை இருக்கிறதுனால நான் தொட முடிகிறது நான் தொட்டு உணர முடிகிறது பல காரியங்களை இந்த உலகத்தில் இந்த சரீரத்தின் உதவினால நான் பல காரியங்களை அறிந்து கொள்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுதுங்க கண்ணுக்குனால தான் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க காது இருக்கிறனால தான் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க அதனால நிறைய காரியங்களை புரிந்து கொள்றீங்க வளர்றோம் ஆசீர்வதிக்கப்படுறோம் அப்போ இந்த சரீரம் பாருங்க இந்த கண் மூலமாய் இந்த வாய் மூலமா இந்த கை மூலமா இந்த கால் மூலமா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அதே போல மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற மனுஷனுடைய ஆவி இருக்கு பாருங்க இந்த மனுஷனுடைய ஆவிக்கும் கண் இருக்கு காது இருக்கு என்ன வாய் இருக்கு வயிறு இருக்கு எல்லாமே இருக்குங்க எப்போ அது உண்டாகும்னா தேவன் வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கும் போது நல்ல வார்த்தைகளை உங்க மேல போடுறாரு பாருங்க அது என்ன பண்ணணும் விசுவாச கண்களை உண்டாக்கும் விசுவாசமான வார்த்தைகளை உங்க வாயில பேச வைக்கும் விசுவாசமா உங்களை நடக்க வைக்கும் ஏன்னா இப்போ கத்த சொல்லிட்டாரு அந்த நல்ல வார்த்தைகள் என்ன பண்ணுதுன்னா என்னுடைய ஆவிக்குள்ள தேவனுடைய வெளிச்சத்தை தேவனுடைய வெளிப்பாட ஒரு விளக்கை போல எரிய வைக்கிறதுனால இப்போ ஏனால கத்த சொல் கேட்க முடியுது உணர முடிகிறது ஆண்டவர் என்ன எப்படி நடத்த போகிறார் எப்படி ஆசீர்வதிக்க போகிறார் இதுக்கு என்ன வழிய வைத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடிய விதத்தில் இப்போ எனக்கு விசுவாசமான கண்ணம் இருக்கு ஆவிக்குரிய கண்ணம் இருக்கு வெறும் மாம்ச கண்ணில் மாத்திரம் இல்லை எப்படி இந்த சரீரம் வேலை செய்யறதுக்கு இந்த மாம்ச கண் எவ்வளோ முக்கியமோ இந்த கை எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் நான் சொல்கிறேன் கத்தர் உங்கள் மேலே போடுறாரு பாருங்க நல்ல வார்த்தைகளை போடுறாரு பாருங்க அந்த நல்ல வார்த்தைகளை நீங்கள் புரிந்து உங்கள் வாழ்க்கையை பிரகாசமாக்குறதுக்கு ஆண்டோர் சொல்கிறார் உனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய கண்ணம் இருக்குது ஆவிக்குரிய காதம் இருக்குது ஆனால் நிறைய நேரம் கிறிஸ்தவர்கள் எதில் மாத்திரம் ஏங்குறோம்னா இந்த சரியத்தில் இருக்கிற கண்ணை வச்சு இந்த சரியத்தில் இருக்கிற காதை வச்சு இந்த சரியத்தில் இருக்க மற்ற அவயங்கள்லாம் வைத்து வெறும் உலக பிரகாரமாகவே நடத்துறதுல நம்ம கவனம் செலுத்துகிறோம் ஆனால் என்ன மறந்துடுறோம் கத்தர் நம்ம மேலே போடுற நல்ல வார்த்தைகள் 
நம்முடைய ஆவிக்குள்ள ஒரு தீபம் மாதிரி நம்மளை பிரகாசமாக்குது நமக்கு வழி காட்டுது இதை நாம் அறிந்து கொள்ளாமல் போகிறதுனால நிறைய நேரம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எவ்வளோ வலுமையானது எவ்வளோ முக்கியமானது எனக்கு தெரியாததுனால அந்த வெளிச்சம் அதனால உண்டாகிற விடுதலை அதனால கிடைக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நான் நிறைய நேரம் அனுபவிக்காமல் போயிடுறேன் வேத்துலேருந்து சில சம்பவங்களை உங்களுக்கு நான் காட்ட விரும்புகிறேன் எப்படி இந்த ஒரு வார்த்த பெரிய ஆசீர்வாதங்களை பெரிய விடுதலையை பெரிய மாற்றங்களை உங்களுக்கு உண்டாக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் நான் வெறும் இந்த மாம்ச கண்ணில் மாத்திரம் நடக்கிறவன்ல விசுவாச கண்ணம் எனக்கு இருக்குது எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்கிறீங்க எனக்கு மாம்ச கண்ணம் இருக்குது விசுவாச கண்ணம் இருக்குது சொல்லுங்கள் வாயத்திறந்து எனக்கு என்ன இருக்குது கண்ணை வச்சு என்னை சுற்றி சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் பார்க்க முடியும் ஆவிக்குரிய கண்ணை வச்சு இல்லாததையும் பார்த்து அதை நம்பி இது எனக்கு நடக்கும் கத்த சொன்னபடி நான் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் ஆண்டவ தம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை என் மேலே பொழிகிறார் அந்த நல்ல வார்த்தைகளை வர்ஷிக்கும் போது என்னுடைய ஆவி விளக்கை போல தீபம் போல எரிய ஆரம்பிக்குது எனக்கு புரியுது வாழ்க்கையில் கத்தர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை நான் விளங்கி கொடுறேன் ஏன்னா இப்போ வெறும் மாம்ச கண் இல்லை எனக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய கண்ணையும் கத்தர் கொடுத்துருக்கிற ஆவிக்குரிய காதையும் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய கால்களை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆவிக்குரிய கைகளை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆவிக்குரிய அவயங்களையும் கத்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையோட தேவனுடைய அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் சூழ்நிலைகள் மாறும் உங்கள் பிரச்சனைகள் தீரும் கத்தரின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க மேன் அப்படி வேலை செஞ்ச ஒரு சில சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் காட்ட விரும்புகிறேன் வாங்க ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வாங்க ஈசாக்கை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே ஈசாக்கை குறித்து சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அது ஆபரகாமுடி ஆசீர்வாத்து கொண்டு போய் தான் கனெக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா எல்லா ஆபரகாமுடி ஆசீர்வாதத்துல இருந்தால் ஆரம்பிக்குது ஆண்டவராக இயேசுவே நம்மளை கொண்டு போய் ஆபரகாமுடி ஆசீர்வாதத்தெலாம் கனெக்ட் பண்ணுறாரு இப்போ கவனிங்க ஈசாக்கு உடைய காலத்தில் ஆபரகாம் காலத்தில் இருந்த ஒரு பஞ்சத்தை போல இப்போ ஈசாக்கின் காலத்திலும் ஒரு பஞ்சம் வருது பஞ்சம் எல்லா காலத்திலையும் வருது என்ன ஈசாக் காலத்தில் மாத்திரம் இல்லை ஆபரகாம் காலத்தில் மாத்திரம் அல்ல நம்ம காலத்திலையும் இருக்குது நம்ம காலத்திலையும் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த தலைமுறையும் பார்க்கோம் எல்லா காலத்திலையும் பஞ்சம் வரும் ஆனால் பஞ்சம் வரும்போது ஈசாக்குக்கு நேராக ஆண்டவர் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறாரு நான் சொன்ன பாருங்க ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம் நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லுங்க வாய்த்திருந்து ஆசீர்வாதத்தை கத்த வர்ஷிக்கிறாருனா என்ன பண்றாரு நல்ல வார்த்தைகளை என் மேல என்ன பண்றாரு வர்ஷிக்கிறார் கொடுக்கிறார் போடுறாரு என் மேல நல்ல வார்த்தைகளை போட்டு அது போட போட அந்த நல்ல வார்த்தைகள் விளக்கு போல எரிதா இல்ல ஃபியூஸ் போன பல்பு மாதிரியே இருக்கா நிறைய பேருக்கு எவ்வளோ வார்த்தைகள் கத்திரத்தில் வந்தாலும் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா சிலருக்கு ஜீரோ வாட்ச் மாதிரி தான் இருக்கும் எரியும் ஆனால் எரிஞ்சு ஒரு பிரயோஜனமோ நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு ஜீரோ வாட்ச் பல் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா என்ன தான் பார்த்துருப்பீங்களோ தெரில நீங்கள் ஏன்னா ஜீரோ வாட்ச் பல் பாருங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி அதை வச்சு ஒன்றும் பெருசாக செய்ய முடியாது ஏதாவது ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் கத்துடைய வார்த்தை வருது ஆனா அது என்ன இல்ல பிரகாசமா ஜொலிக்கல பிரகாசமான விதத்துல நம்பிக்கை உண்டாக்கல பிரகாசமான விதத்துல எனக்கு மாற்றத்தை கொடுக்கும் இந்த வார்த்தை வந்துருச்சு இந்த வார்த்தையின்படி தான் எனக்கு கத்த செய்ய போறார் எனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாக ஆசீர்வாதம் வேலை செய்து என்கிற அளவுக்கு தேவன் உங்க மேல வர்ஷிக்கிற நல்ல வார்த்தைகள் நான் சொல்றேன் இந்த பிளஸிங்ஸ் என்ற சபைக்கு வந்தீங்கன்னா கத்தர் வாரம் வாரம் நல்ல வார்த்தைகளை உங்கள் மேலே வர்ஷித்து கொண்டே இருக்கிறார் எத்தனை பேர் மேலே வர்ஷிக்கிறாரு இந்த நல்ல வார்த்தைகளை போட்டுட்டே இருக்கிறாரு இது உங்கள் ஆவிய வெளிச்சமாக்குதா அப்படியே இன்னும் இருண்டு போன எரியாத விளக்காவே இருக்கா அல்லது பிரகாசமாய் எழுகிற தீபமாக இருக்கா ஈசா குடிய காலத்தில் பாருங்கள் ஒரு பஞ்சம் வந்துச்சு அது சில வசனங்களை நம்ம வாசிப்போமா ஒரு மூன்று நான்கு வசனங்களை நம்ம வாசிப்போம் முதல் சில வசனங்களை வாசிப்போமா எல்லாரும் இணைந்து வாசிப்போம் ஆதியாம் இருபத்தாறாம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிப்போமே ஆபிரகாமின் நாட்களில் உண்டான பஞ்சத்தை அல்லாமல் பின்னும் ஒரு பஞ்சம் தேசத்தில் உண்டாயிற்று அப்பொழுது ஈசாக்கு பெலிஸ்தியருக்கு ராஜாவாகிய அபிமேலைக்கின் இடத்தில் கேராவுக்கு போனான் 
கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாய் நல்ல அவனுக்கு இதான் ஆசீர்வாதம் கத்தர் என்ன பண்றாரு ஈசாக்கு தரிசனமா ஏன் தரிசனம் ஆகிறாரு அவன் கை எங்க உயர்த்தப்பட்டிருக்கு கத்தருக்கு நேராக உயர்த்தப்பட்டிருக்கு ஆகவே அவனுக்கு நேராக வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து கத்த தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறார் எப்படி வர்ஷிக்கிறார் பாருங்க கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ எகிப்திலே எகிப்தை எகிப் நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்தில் இதான் ஆண்டு அவனுக்கு கொடுக்குற வார்த்தை நம்ம யோசிக்கலாம் இது நல்ல வார்த்தையா நம்ம என்ன யோசிப்போம் பஞ்சம் இருக்கு தண்ணி இல்லை சாப்பாடு இல்லை வாழ்வதுக்கே வழி இல்லை ஆண்டவர் இங்கே இருன்றதுன்னா நியாயமா நம்ம அப்படி தானே யோசிப்போம் இது நல்ல வார்த்தையா இதை போய் ஒரு நல்ல வார்த்தை நம்ம சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அவனுக்கு சொல்கிறாரு இங்கேயே இருப்பா இங்கேயே இரு அவனுடைய கண் வந்து பாருங்க மாம்ச கண்ணு பல காரியங்களை பார்க்குது மாம்ச காது பல காரியங்களை கேட்க வைக்குது இந்த மாம்ச காலு எகிப்துக்கு நேரம் போலான்னு இருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இல்லை நீ இங்கேயே இரு எகிப்திலே குடியிரு அங்கே சொல்கிறார் பாருங்க எகிப்திலே குடியிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு அப்படின்னா கேரளாவிலே இருன்றார் இரு இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு நான் உன்னோடே கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்கள் யாவற்றையும் தந்து உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆணைகளை நிறைவேற்றுவேன் ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளு விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியால் நல்ல கவனிங்க என்ன சொல்கிறார் பாருங்க ஆபிரகாம் என் கற்பனையை கை கொண்டா என் நியமங்களை கை கொண்டா என் முறைமைகளை கை கொண்டா நான் ஏற்படுத்தி வைத்த இந்த தசம பாகத்தின் கோட்பாட இந்த ஆசீர்வாதத்தின் கோட்பாட தன் வாழ்க்கையில வேலை செய்ய வைக்க ஆபிரகாம் அதை பயிற்சி பித்தான் விசுவாசத்தோட பயிற்சி பித்தான் இப்போ ஈசாக்குக்கு ஆண்டவர் இப்ப என்ன பேசுறாரு பாருங்க சொல்றாரு இங்கேயே இருப்பா எகிப்துக்கு போகாத இங்கேயே இருன்னு சொல்றாரு பாருங்க அது என்ன மாதிரி இடம் பஞ்சவங்க வாழ்வதுக்கு வழி இல்லை சாப்பிடுறதுக்கு வழி இல்லை தண்ணி இல்லை அங்க இருந்த சாக தான் வேண்டும் அங்க வாழ்வதுக்கே வழி இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு இரு கத்த சொல்றாரு இரு நீ அங்க இரு வாழ்வதுக்கே வழி இல்லையா பிழைப்பதுக்கே வாய்ப்பு இல்லையா முன்னேறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லையா எல்லா கதவும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா அங்கேயே இரு நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து காட்டுறேன் என்பதை கத்த சொல்ற ஆண்டவனுக்கு சொல்றாரு பாருங்க யோசித்து பாருங்க சரியான நேரத்தில் சரியான கைடன்ஸை கொடுக்குறவர் நம்ம ஆண்டவர் பக்கத்தில் அவன் பார்த்து சொல்லுங்க சரியான நேரத்தில் சரியான கைடன்ஸை கொடுப்பார் எத்தனை பேர் நம்புறீ கத்தை செய்வாரா ஆசீர்வதிக்கிற கத்தர் தான் சரியான நேரத்தில் சரியான கைடன்ஸை கொடுப்பார் ஈசாக்கு சொல்றாரு இங்கேயே இருப்பா போயிடாத இந்த இடத்தை விட்டு போகாத இங்கேயே இரு அப்படின்றாரு இவன் யோ இவன் யோசிச்சிருக்கலாம் என்ன ஆண்டவர் எல்லாம் ஓடுறான் எல்லாம் இந்த இடத்த ஊரை காலி பண்ணிட்டு எகிப்துக்கு போகிறான் போவலாம் எங்கே போகிறோன்னு சொல்லிட்டு வர போகிறான் எகிப்துக்கு போகிறான் எகிப்து நல்லா இருக்குது அங்கே போனால் சாப்பாடு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் அந்த எல்லாம் எகிப்துக்கு ஓடுறான் ஆனால் நீர் என்ன இங்கே இருன்றீரு ஆண்டவர் சொன்னால் இங்கே இரு ஆண்டவர் அவனை காட்டுறாரு பாருங்க நீ இங்கே இருப்பா நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆண்டவர் வந்து அவனை இருன்னு சொன்ன போது அவனுக்கு ஒன்று காட்டுறாரு அவன் இருக்கிற நிலத்தை அவன் இருக்கும் தேசத்தை அவன் இருக்கும் அவனுடைய கையின் கிரியைகளை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பன் காட்டுறாரு பாருங்க நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் மாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் இருன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் அதுக்கு உண்டான விளைவுகளை கத்தர் அங்கே செய்கிறார் பாருங்க அவனை பார்த்து இங்கேயே இருப்பா அப்படின்றார் ஆண்டவர் ஈசாக்கை பார்த்து இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லும் போது பாருங்க ஈசாக்கு வெறும் இந்த மாம்ச கண்ணில் மாத்திரம் பார்க்கல மாம்ச கண்ணில் பார்த்துட்டு மாம்ச என காதில் கேட்டுட்டு மாம்சமான இந்த சரீரம் காற்று அடையாளத்தில் மாத்திரம் இருந்திருந்தானா நான் சொல்கிறேன் அவன் தேவன் சொன்ன வார்த்தையை பெருசாக நினைச்சிருக்க மாட்டான் அவன் மேலே ஒரு நல்ல வார்த்தையை வர்ஷிக்கிறார் பாருங்க என்ன வார்த்தை தெரியுமா ஓடாத இங்கேயே இரு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஓடாத அங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டு இருக்காத 
அங்க போனா இது கிடைக்குமா அங்க போனா உயர்வு கிடைக்குமா அங்க போனா எனக்கு மேன்மா வருமா இங்க நல்லா இருப்பனா அங்க நல்லா இருப்பனா ஓடாத அங்க எங்கேயும் ஓடாத என் வார்த்தைய உன் மேல வரிசைக்கிறேன் அந்த வார்த்தை உன் ஆவில ஒரு விளக்கை போல பிரகாசிபிக்கணும் இந்த நல்ல வார்த்தையை போடுறாரு பாருங்க இந்த வார்த்தை அவனுக்கு கொடுத்த உடனே அவன் மாம்ச கண்ணில் பார்க்கறத நிறுத்தி விசுவாச கண்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் என்ன நம்புறான் கத்தர் என்னை இருக்க சொல்லி இருக்கிறாருன்னா ஏதோ ஒன்று செய்ய போறாரு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கத்தர் இருக்கிற இடத்துல இருன்னு சொன்னா அங்கே எனக்கு ஏதோ ஒரு அற்புதத்தை கத்த செய்ய போற எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இங்க வந்திருக்கிற உங்களை பார்த்து சொல்ற நீ இருக்கிற இடத்துல இரு அங்க நான் உனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போறேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவரே நான் இதுவரைக்கும் என் மாம்ச கண்ணில் பார்த்துருக்கிறேன் இதை செய்ய முடியாது இதை வாய்க்காது இங்க இருந்தா நான் உருப்பட மாட்டேன்னு நினைச்சிருக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனம் உங்களுடைய நல்ல வார்த்தைகளை என் மேல வருஷிக்கிறீர் நீ சொல்ற இங்க இருன்றி நான் உங்களுடைய வார்த்தையை நம்பி இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை நீ செய்ய போகிற எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்த நிச்சயமா அற்புதத்தை செய்வார் அற்புதத்தை செய்யும் போது எப்படி செஞ்சார் பாருங்க அதாங்க ஆச்சரியங்க பாருங்க பன்னிரெண்டாம் வசனம் ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கத்தர் அவனை ஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் பலன் அடைந்தான் அவன் ஐஸ்வர்யவானாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரிய எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நான் சொல்றேன் கத்தர் இருன்னு சொன்னார்னா இங்க இருப்பா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைய கத்தர் உங்களுக்கு உங்க பிரச்சனையில உங்க சூழ்நிலையில உங்க தேவையில ஆண்டவர் தம்முடைய வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கும் போது ஒரு நல்ல வார்த்தைய உங்க மேல போடுறாரு பாருங்க நான் உன்னை சுகமாக்குவேன் நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நான் உன்னை இந்த தீங்கில இருந்து உன்னை தப்பிப்பேன் இந்த கஷ்டத்துல இருந்து நான் உன்னை வெளியே கொண்டு வருவேன் நிறைய நஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கிற வீணான பழிய உன் மேல போட்டு உன்னை சிக்க வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா நான் உன்னை விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறேன் என்பதை காட்டுவேன் ஆண்டவர் சொல்லும் போது அதை நம்பி அந்த வசம் நமக்கு ஒரு விளக்கை போல நம்முடைய ஆவியில் எரியும் போது நான் சொல்றேன் கத்துடைய பிள்ளைகளே சுகம் வரும் விடுதலை வரும் ஆரோக்கியம் வரும் நன்மைகள் வரும் அது வரும்போது எப்படி வரும்னா பஞ்சத்தில் நான் முடிய அடைவே போகிறது இல்லை பஞ்சத்தை நான் முடிக்கிறவனாய் கத்தர் என்னை மாற்றுவார் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி பிரச்சனை என்ன முடிக்க போகிறது இல்லை பிரச்சனையை நான் முடிக்கிறவனாய் கத்தரனை மாற்று கை உயர்த்தி சொல்லுங்க பிரச்சனை என்ன முடிக்க போகிறது இல்லை பிரச்சனையை கத்தரின் ஆசீர்வாதத்தினாலே நான் முடிக்கிறவனாய் கத்தரனை மாற்று ஈசாக் அப்படி தான் மாத்திட்டார் பாருங்க பஞ்சம் அவனை முடிச்சிடும் அவன் நினைக்கல எது வரைக்கும் நினைச்சிருப்பான் வெறும் மாம்ச கண்ணில் பார்த்த வரைக்கும் அவன் நினைச்சிருப்பான் இந்த பஞ்சம் நம்மளை முடிச்சிடும் ஆனால் எப்போ கத்தருடைய வார்த்தை எப்போ அவனுக்கு ஆண்டவர் தரிசனமாகி அவனுக்கு நேராக நல்ல வார்த்தைகளை ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷித்தாரோ இப்போ ஈசாக்கு தெரியும் இல்லை இல்லை பஞ்சம் நம்மளை முடிக்க போகிறது இல்லை இந்த பஞ்சத்தில் கத்தர் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் ஈசாக்கு செஞ்சு காட்டினார் போகிறாங்க அவன் அதே வருஷத்தில் அதே இடத்துல ஆண்டவர் சொன்ன இடத்துலே தங்கியிருந்து அவன் விதை விதைத்தான் அதே ஆண்டு கத்தர் எவ்வளோ பலன் கொடுத்தாரா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எவ்வளோ பலன் வரும் உங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் வந்தா போதும் அப்படி இல்லை சொல்லுங்க வாயத்திருந்து கத்தரின் ஆசீர்வாதம் என் மேல வர்ஷிக்கப்படுகிறது நல்ல வார்த்தைகளை கத்தர் என் மேல போடுறாரு அந்த வசனம் கத்தருடைய வெளிச்சத்தை என் வாழ்க்கையில பிரகாசிப்பிக்குது ஆகவே பலன் வரும்போது கொஞ்சம் இல்லை நூறு சதவீதமான பலனை கத்தர் எனக்கு அவர் கட்லையிடுவார் அதான் சொல்லிருக்கு பாருங்க வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் எத்தனை பேர் அப்படி ஆனன்னு விரும்புறீங்க வர 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 அப்படியே வர வரன்னு ஆயிட்டேன் அப்படி இல்லை வர வர விருத்தி அடைந்து சொல்லுங்க கையை உயர்த்தி வர வர சொல்லலாம் வர வரன்னு இருக்கிறீங்க ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு அப்படியே வர வரன்னு அப்படியே விரைச்சி போய் ஆனால் வசனத்தின் வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னா விரைச்சி போயிருக்கிறதெல்லாம் மாறி ஏன்னா வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனா எத்தனை பேர் அப்படி மாறினோம் விரும்புறீங்க அதுக்கு கத்த சொல்ற கத்தர் போடுறாரு பாருங்க வசிக்கிறாரு பாருங்க ஆசீர்வாதத்தை அந்த நல்ல வார்த்தைகள் விளக்கு போல எரியணும் 
அப்படியே பிரகாசமாக நம்பிக்கையை உண்டாக்கணும் விசுவாசத்தை உண்டாக்கணும் ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தையின் மேலே நம்ம நம்பிக்கை வரணும் விசுவாசமாக செயல் பண்ணணும் என் மேலே கத்தரி நாசி எவ்வளோ சாபம் இருந்தாலும் அந்த சாபம் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என் மேலே கத்தரின் ஆசீர்வாதம் வேலை செய்கிறது கத்த தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வசிக்கிறார் நல்ல வார்த்தைகளை போடுறார் ஏன்னா என் கையை அவருக்கு நேராக நான் உயர்த்திருக்கிறேன் ஆகவே எனக்கு நேராக வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து கத்தர் தம்முடைய நல்ல வார்த்தைகள் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் வர்ஷிக்கிறார் ஆகவே பலன் எப்படி இருக்கும்னா நூறு மடங்கு இருக்கும் வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனாய் நான் மாறுவேன் எத்தனை பேர் நம்பிக்கையோட சொல்றீங்க ஆண்டவரே இன்னைக்கு ஒரு சிறிய நிலையில் இருக்கலாம் ஆனா அதே இடத்துல வர வர உங்களை விருத்தி அடைய செய்து மகா பெரியவர்களாய் கத்தர் உங்களை ஆண்டவர் மாத்துவார் ஒருவேளை சின்ன பிசினஸ் செய்யறவங்களா இருக்கலாம் நான் சொல்றேன் வரக்கூடிய நாட்கள பெரிய பெரிய டீலிங்ஸ் செய்ய கத்தர் உங்களை அற்பமான உங்களை கத்தர் பயன்படுத்துவார் உங்க மூலமா மிகப்பெரிய லாபத்தை கொண்டு வரக்கூடிய விதத்தில் நீங்க வேலை செய்கிற இடத்துல உங்கள் மூலமாய் பெரிய பெரிய லாபம் வரக்கூடிய அளவுக்கு கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆகவே நான் வர வர எப்படி இருப்பேன் விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனாக இருப்பேன் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க வாய திறந்து உங்க பேரை சொல்லி சொல்லுங்க நான் என் பேரை சொல்லி சொல்ல முடியும் ஜக்கோனியா எப்படி இருப்பான் வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனாக இருப்பான் இந்த பிளஸ்ஸிங் சென்ற சபை எப்படி இருக்கும் இந்த பிளஸ்ஸிங் சென்ற சபையில் இருக்க குடும்பம் எப்படி இருப்பார்கள் வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவர்களாய் நம்முடைய சபையும் நம்முடைய சபையில் வருகிற எல்லா குடும்பங்களையும் கத்தர் அப்படி மாத்துவார் ஏனா கத்தரின் ஆசீர்வாதம் வேலை செய்யக்கூடிய விதத்தில் என் கையை அவருக்கு நேராக உயர்த்திருக்கிறேன் இந்த வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவன் ஆன போது பாருங்க அவன் மேலே பொறாமப்படுறாங்க நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தீங்கன்னா நிறைய வசனங்கள் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தீங்கன்னா பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம்லாம் வாசித்தீங்கன்னா அவன் மேலே பொறாமப்படக்கூடிய அளவுக்கு கத்தர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கும் போது ஆண்டவுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ள வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நல்ல வார்த்தைகளை கத்தர் போட்டு அது வெளிச்சம் மாறி விளக்கை போல உங்க ஆவியில பிரகாசமா எரியும் போது நான் சொல்றேன் அநேகர் உங்களை பார்த்து கத்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து ஈசாக்கு தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து அபிமலைக்கு அங்க வந்து அவன் பொறாமப்படுறான் அவன் சொல்றான் நீ என்ன எங்களை காட்டிலும் வளர்த்தவனா ஆயிட்ட அதனால எங்களை விட்டு போய்விட என்று சொல்றான் அந்த அளவுக்கு அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் பெரிதாக்கி காட்டினான் நான் சொல்றேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்த நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும் போது அநேகர் பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆசீர்வாதத்தை மறைச்சு வைக்க முடியாது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆண்டவருடைய வழிகளில் நடந்து கத்தர் மேல உள்ள விசுவாசத்துல நம்ம நடந்து நம்முடைய கையை கத்தருக்கு நேராக உயர்த்தி அந்த நல்ல தேவனுடைய வார்த்தைகளை கத்தர் தம்முடைய ஆசீர்வாதமாய் நம்ம மேல வர்ஷிக்கும் போது நான் சொல்றேன் கத்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதத்தை மறைத்து வைக்க முடியாது அதை பார்க்கும் போது அநேகர் பொறாமைப்படுகிறது மாத்திரமல்ல அநேகர் பயப்படக்கூடிய அளவுக்கும் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிற இது ஆண்டவர் ஈசாக்கு செய்தார் பாருங்க ஏன் செஞ்சாரு தரிசனமாகி நல்ல வார்த்தை அவன் மேல என்ன பண்ணாரு வர்ஷித்தார் நான் சொல்றேன் அதே ஆண்டவர் இந்த காலை வேலையில் இந்த பிளஸ்ஸிங் சென்ற சபையில் தேவ ஊழியனாகிய என் மூலமா என் வாயிலிருந்து கத்த தம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை உங்கள் வாழ்க்கை மேலே கத்த வர்ஷித்து கொண்டே இருக்கிறார் அது உங்களை நல்லா ஆக்கும் உங்களை சுகமாக்கும் உங்களை வாழ வைக்கும் உங்களை வெற்றி உள்ளவர்களாய் மாற்றும் உங்களை மேலான நிலைக்கு கொண்டு வரும் ஆகவே இப்போ இருக்கிற நிலை மாதிரி இல்லை வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரிய நிலைக்கு கத்த நம்மளை கொண்டு வருவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்கள் குடும்பம் அப்படி மாறும் உங்கள் பிள்ளைங்க அப்படி இருப்பாங்க உங்கள் எதிர்காலம் அப்படி இருக்கும் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்க மேல வர்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நல்ல வார்த்தைகளை கத்த உங்க மேல போடுறாரு அதுக்கு தொடர்ந்து வாசித்தீங்கன்னா நீங்க கவனிச்சு பாருங்க அங்க என்ன நடக்குதுன்னா அதுக்கு பிறகு போய் ஈசாக்குடைய வேலைக்காரர்கள் என்ன பண்றாங்க துறவிய நோன்றாங்க கிணர் நோன்றான் தண்ணிக்காக தண்ணி இல்ல தண்ணி இல்லா சொன்ன ஒரு பஞ்சமான ஒரு தேசத்துல ஈசாக்கின் வேலைக்காரர்கள் போய் நோன்றானுங்க கிணறு நோன்றானுங்க தண்ணி வருது உடனே வந்துட்டான் இப்போ அபிமலைக்கும் அவனுடைய ஆளும் வந்துட்டாங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க இல்ல இல்ல இது எங்களுக்கு உரியது அப்புறம் நோனை போய் நோன்றான் திருப்பி வந்து சொல்றான் எங்களுக்கு உரியது அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது இடத்த நோன்றாங்க பாருங்க அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புறேன் முதல் ரெண்டு இடத்துல நோண்டும் போது அவங்களோட வாக்குவாதம் பண்ணினார்களா 
ஆது எங்களுடையது இது எங்க நிலம் எங்களுடையது என்று அவளோட வாக்குவாதம் பண்ணின போது ஈசாக்கு பாருங்க சொல்றான் வாக்குவாதம் பண்றவனோ அதை எதிர்த்து வாக்குவாதம் பண்ணல எடுத்துக்கோ ஏன்னா நீ எத்தனை எடுத்தாலும் ஏன் ஆசீர்வாதம் குறைய போறதே இல்லை எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி சொல்றீங்க எத்தனை நீ எடுத்தாலும் என் ஆசீர்வாதம் குறைவே குறையாது ஏனா கத்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் அவர் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அந்த ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை என் மேலே வருஷிக்கிறார் பாருங்க அங்கே இருபத்தி ஓராம் வசனம் நினைக்கிறோம் வாசிப்போமா இருபத்தி ஓராம் வசனம் பின்னு அவ்விடத்தை விட்டு புறப்பட்டு போய் வேறு ஒரு துறவியை வெட்டினான் அதை குறித்து அவர்கள் நல்ல கவனிங்க இப்போ மூணாவது துறவி நோன்றா இப்போ இதை குறித்து அவங்க என்ன பண்ணலை வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை அப்பொழுது அவன் நாம் தேசத்தில் பழுகும்படி இப்பொழுது கத்தர் நமக்கு இடம் உண்டாக்கிற எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் பெருகும்படி கைய உயர்த்தி சொல்லுங்க நான் பெருகும்படி இப்போ கத்தர் எனக்கு இடம் உண்டாக்கியிருக்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஈசாக சொல்றான் பாருங்க இப்பொழுது கத்தர் நமக்கு என்ன உண்டாக்கியிருக்கிறார் இடம் உண்டாக்கியிருக்கிறார் ஆகவே அதுக்கு என்ன பேர் எடுக்கிறான் நான் சொல்றேன் கத்துடைய நாமத்தில் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து தேவனுடைய ஊழிய காரணாய் நான் அநேகருக்கு இங்கே வந்திருக்கிற உங்களுக்கு தீக்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு உங்களுக்காக கத்தர் ஒரு புதிய ரெகபோத்தை கத்த திறக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் இதுவரைக்கும் நிறைய பேர் வாக்குவாதம் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா இனி கத்தர் உங்களுக்கு உண்டாக்க போகிற இடத்துல ஒருத்தரும் வாக்குவாதம் பண்ண போகிறது இல்லை ஏனென்றால் கத்தர் உங்களுக்கான ஒரு ரெகபோத்தை கத்த திறக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசி உங்களுக்கான ஒரு ரெகபோத்த கத்த திறக்கும் போது ஒருவரும் வாக்குவாதம் பண்ண மாட்டார்கள் இதுவரைக்கும் வாக்குவாதம் பண்ணாம பாருங்க இனி ஒருவனும் வாக்குவாதம் பண்ணுவதில்லை இருபத்தி நாலாம் வசனம் பாருங்க அங்க சொல்றாரு பாருங்க ஆண்டவர் அவனை பார்த்து அந்த ராத்திரியில கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபரகாமுடைய தேவன் பயப்படாதே நான் உன்னோடே கூட இருந்து என் ஊழியக்காரனாகிய ஆபரகாம் நிமித்தம் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்றார் அங்கே அவன் ஒரு பலிபிடத்தை கட்டி கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான் இப்போ பாருங்க இருபத்தெட்டாம் வசனம் பாருங்க அதற்கு அவர்கள் நிச்சயமாய் கத்தர் உம்மோடே கூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம் ஆகையால் எங்களுக்கும் உமக்கும் ஒரு ஆணை ஏற்பாடு உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுகிறோம் நாங்கள் உம்மை நாங்கள் உம்மை தொடாமல் நன்மையே உமக்கு செய்து உம்மை சமாதானத்தோடே அனுப்பிவிட்டது போல நீரும் எங்களுக்கு தீமை செய்யாதபடிக்கு உம்மோடே உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்ள வந்தோம் நீர் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராமே எப்படி மாத்திட்டார் பாருங்க நான் சொல்றேன் யாரெல்லாம் இதுவரைக்கும் உங்களை பயம் பொருத்தும்படி இருந்தார்களோ பயம் காட்டி கொண்டு இருந்தார்களோ யாரெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன என்னவா ஆகுவாங்க நீங்கள் பசனம் சொல்லுதுன்னா உங்களோடு வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் செய்வார்கள் என்னென்னா ஒரு உடன்படிக்கை செய்வாங்க வேணாம்ப்பா நீ உண்மையாலே கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் எத்தனை பேர் அப்படி அப்படி நடக்கும்னு விசுவாசிக்கிறீங்க உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து என்ன சொல்லணும் நீங்கள் உண்மையாலவே கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் பக்கத்தில் அவன் பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் உண்மையாகவே கத்தரால் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறாரு கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறாரு நீங்கள் மெய்யாகவே கத்தரால் நீங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறீங்க இதை கத்த செய்வார் எப்போ நடக்கும் தெரியுமா வானத்தின் பலகதவுகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறார் பாருங்க நல்ல வார்த்தைகளை கத்தர் உங்கள் மேலே போடும்போது இது நடக்கும் அதனால் ஆசீர்வாதம் வேலை செய்து சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் பார்த்து நமக்கு என்ன வேலை செய்தது இல்லையோ ஆசீர்வாதம் வேலை செய்யுது அதனால் கத்த தம்முடைய நல்ல வார்த்தையில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் எவ்வளோ சோர்வோடு வந்திருந்தாலும் இன்னைக்கு கேட்குற இந்த நல்ல வார்த்தைகள் கத்தர் எனக்காக ஒரு ரெகபோத்தை தருகிறார் என் சத்துருக்கள் இனி என்னோட போராடுகிறது இல்லை அவர்கள் என்னோட உடன்படிக்கை செய்கிறார்கள் ஏன்னா கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் கத்தரின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்குன்றத அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் எவ்வளோ மேன்மை பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறார் இன்னொரு காரியம் பாருங்க யாக்கோப குறிச்சி கவனிச்சிங்கன்னா யாக்கோபம் அப்படி தான் யாக்கோ முப்பத்தோராம் அதிகாரம் கவனிச்சு பாருங்கள் லாபான் வந்து இருபது வருஷம் அவனை வேலை வாங்கி அவனை வெறுமையாக அனுப்பணும்னு நினைச்ச போது கத்தர் அவனுக்கு தயவு செய்ய முடிவு பண்ணிட்டார் 
இவங்கெல்லாம் யார் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோ இவங்கெல்லாம் யாருன்னா ஆபரகாம் இடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டார்கள் தங்கள் கையை எங்க உயர்த்தணும் என்று கற்றுக்கொண்டார்கள் தசம பாகத்தை கொடுத்து பயிற்சி செய்தவர்களா இருந்ததினால இவர்களுக்கு நேராக கத்தருடைய வானத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது நல்ல வார்த்தைகளை ஆசீர்வாதத்தை அவங்க மேல வர்ஷிக்கிறாரு யாக்கோபுடைய கஷ்டத்தை கத்தர் பார்க்கிற இருபது வருஷம் வேலை செஞ்சான் ஒன்றுமே கொடுக்காம அனுப்போன்னு நினைக்கிறான் எத்தனையோ முறை சம்பளத்தை மாற்றனா சம்பளத்தை மாற்றமாக மாற்றனா பொண்ணையே மாற்றிட்டான் என்னெல்லாம் பண்ணால் கொஞ்சம் வசித்து பாருங்க ஏன்னா இந்த காலத்தில் தான் வந்து என்ன கேண்டில் லைட் டின்னர்லாம் சொல்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன ஒரு இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் டிம் லைட் டின்னரா என்ன டின்னரா டிம் லைட்டு என்ன சாப்பிட்றனே தெரியாது கருப்பாக மூச்சு வந்தாலும் எடுத்து வயலை போட்டு கடிச்சு சாப்பிட்ணும் அது டிம் லைட்டு டின்னரா இப்போதான் இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு டிம் லைட் டின்னர்னு ஆனால் லாபானுக்கு அன்னைக்கே தெரிஞ்சிருக்கு டிம் நைட் வெட்டிங்கை வச்சிருக்கிறான் அவன் அதான் நான் கல்யாணம் பண்ணுறவங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறது நல்லா பார்த்துக்கோ நீ முடிவு பண்ண பொண்ணு தான் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கா இல்லை நீ முடிவு பண்ண மாப்பிள்ள தான் ஏன்னா சில நேரம் கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போடுற மேக்கப்பை போட்டதை பார்த்த உடனே ஆள் இவங்களா நமக்கு வேற யாரோ வந்திருக்காங்க போல இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மேக்கப்பு இன்னைக்கு வந்து மேக்கப் வச்சு ஆளை மாத்தி காட்டுறாங்க அன்னைக்கு டிம் லைட்டை வச்சு லாபம் என்ன பண்ணா ஆளை மாத்தனா ஆளை மாத்திரி கல்யாணம் முடிஞ்சு காலில் விளக்கு எரிஞ்சவனே வெளிச்சம் சூரியன் பிரகாஷம் பார்த்தவன கூச்சை கண்ணு பக்கத்தில் இருக்கிறா என்னடா இது லாபான் ரொம்ப கூலாக சொல்றான் பாருங்க பரவாயில்ல என்ன கூச்ச கண்ணு தான் வச்சுக்கிட்டா இப்போ நல்ல கண்ணு கொடுக்குறேன் உனக்கு அதுக்கு இன்னொரு ஏழு வருஷம் வேலை செய்ய இவ்வளவும் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவும் அவன் அங்கே இருந்து யோசித்து பாருங்க இருபது வருஷம் வேலை செஞ்சு திரும்பி தன் தகப்பன் வீட்டு கத்தர் கொண்டு போவேன்னு சொன்னார் உன்ன ஆகாரத்தையும் உடுத்த உடையும் உன்னை நான் காப்பாற்றுவேன் உன்னை நான் திரும்பி கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லி தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை செஞ்சானே யாக்கோபு இப்போது அவன் இருபது வருஷம் லாபானுடைய வீட்டிலிருந்து அவன் திரும்பி வரும்போது லாபான் அவனை வெறுமையாக அனுப்பணும்னு நினச்ச போது கத்தை சும்மா இல்லைங்க ஆண்டவர் சும்மா இல்லை ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறார் இவன் எடுத்த பொருத்தனைய இவன் அவன் ஆண்டவருக்கு நேராக ஏறெடுத்த பொருத்தனைய ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறதுக்கு அடையாளமாக என்ன செய்கிறார்னா இப்போது புள்ளியும் வரியுமே இல்லாத ஒரு என ஆட்டு மந்தக்குள்ள புள்ளியும் வரியும் உள்ள குட்டிகளா போடக்கூடிய ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவ செய்ய இது எப்படி நடந்துச்சு இது கத்தரின் ஆசீர்வாதம் யாக்கோபுக்கு உண்டானதுனால நீங்க வாசித்து பாருங்க ஆதியா முப்பத்தோராம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷம் வாசித்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லியிருக்கு கத்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி அவர் சொல்கிறாரு புள்ளியும் வரியும் உள்ள என ஆடுகளா புளிகிற என ஒரு காட்சி அவனுக்கு காட்டுறாரு எங்கே எங்கேயுமே புள்ளியும் வரியும் உள்ள என ஆடே இல்லை கடா ஆடுகளே இல்லை கழுப்பு நேரமான புள்ளியும் வரியும் உள்ள ஆடுகளே இல்லாத இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்ககிட்ட இருக்கிற மந்தையில் இருக்கிற எல்லா ஆடுகளும் என்ன பண்ணோம் புள்ளியும் வரியும் உள்ள குட்டியா போடும் அதெல்லாம் உனக்கு சம்பாத்தியமா இருக்குன்னு லாபான்ட்ட போய் சவால் விட்டான் யாக்கோபு ஆனா இவங்கிட்ட ஒன்று புள்ளியும் வரியும் உள்ள எந்த ஆடுமே இல்லை ஆனா ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாருன்னா அற்புதமான விதத்துல ஆடுகள் பொழிய வரும்போது தண்ணி கொடுக்க வரும்போது ஏன்னா அந்த தண்ணியில் என்ன பண்ணுறாருனா புள்ளியும் வரியும் உள்ள ஒரு அடையாளத்தை அங்கே காட்டி அதை பார்த்துக்கிட்டே தண்ணியை குடிச்சிட்டு போய் ஆடு என்ன ஆடு பொழியுது குட்டி போட்டால் புள்ளியும் வரி உள்ள குட்டியாக வருது போடுற என்ன குட்டி போடுற அந்த ஆடு வந்து அதுக்கு புள்ளி வரி இல்லை ஆனால் அது போடுற குட்டி என்ன வருதுனா புள்ளியும் வரி உள்ள குட்டியாக வருது எப்படி நடந்துச்சு ஆண்டவர் அந்த கற்பத்தின் உள்ளேயே ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்ய முடியுதுன்னா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ வல்லமையானவர் எவ்வளோ விசேஷமாக அவர் தம்முடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம மேலே வேலை செய்ய வைக்கிறதுல கவனமாக இருக்கான்னு கவனிங்க லாபானவனை ஏமாத்தினதை குறித்து ஆண்டவர் அதை விசாரித்து சொல்கிறார் நான் அதை கண்டேன் அப்படின்றாரு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் மாதம் நினைக்கிறேன் ஆதியா முப்பதாம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆண்டு பதிமூணு பன்னெண்டு பதிமூணில் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் அவனுக்கு நினைப்பூட்டுகிறாராம் என்ன நினைப்பூட்டுகிறாரு நீ அன்றைக்கு நீ ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சியே 
பெத்தையில் ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சியப்பா அந்த தேவன் தான் நான் உனக்கு தரிசனமாக இருக்கிறேன் அவனுக்கு நினைப்பூற்றார் நீ அன்னைக்கு செய்த உடன்படிக்கை நீ அன்னைக்கு எடுத்த ஒரு தீர்மானத்தின் நிமித்தமா இன்னைக்கும் நான் உனக்கு அற்புதமான விளைவுகளை கொடுக்குறேன் ஏன்னா என் ஆசீர்வாதத்தை உன் மேலே வர்ஷிக்கிறேன் நல்ல வார்த்தைகளை கத்தர் யாக்கோபுக்கு வர்ஷிக்கிறார் மாற்றங்கள் வருது நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கத்தர் மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் இல்லாததிலிருந்து கூட ஆண்டவரால் ஒரு அற்புதத்தை கத்த செய்ய அவரால் முடியும் அதுக்கு நம்முடைய கை ஆண்டவருக்கு நேராக நமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிலும் இருந்து கத்தருக்கு தசமம் பாகத்தை கொடுக்க நம்முடைய கையை கத்தருக்கு நேராக திறந்துருப்போனா நான் சொல்கிறேன் அவர் பொழிவர் என்ன பொழிகிறாரு ஆசீர்வாதத்தை பொழிகிறாரு எப்படி பொழிகிறாரு தம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை பொழிகிறாரு பாருங்க அது நம்மளுக்கு நேராக வரும்போது நம்முடைய மனுஷ ஆவிக்குள்ள அப்படியே ஒரு விளக்கை போல ஒரு தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பு போல பிரகாசமாக்குது நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி பிரகாசமாகும் போது விடுதலை உண்டாகும் ஆசீர்வாதம் வரும் நடக்காததெல்லாம் கத்த நமக்காக நடப்பிப்பா நடக்கவே முடியாது இது மாறவே மாறாது இப்படி காரியங்கள் மாறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் கத்தருடைய ஒரு வார்த்தை காரியங்களை மாற்றி காட்ட வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது என்பதை ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் இன்னொரு சம்பவம் பாருங்க சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரத்தில் கவனிச்சிங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு ஸ்திரீ போய் எலிஷா கிட்ட சொல்கிறார் எலிசாட சொல்கிறா உம்மிடத்தில் உம்முடைய குமாரனாய் உமக்கு வேலைக்காரனாக இருந்த உமக்கு ஊழியக்காரனாக இருந்த என்னுடைய கணவர் மறித்து போய்விட்டார் எனக்கு இருக்கிற ரெண்டு பிள்ளைகளை பிடித்து கொண்டு போக கடனாளிகள் வந்து விட்டார்கள் கடனாளிகள் வந்து என்னுடைய ரெண்டு குமாரன்களையும் அடிமையாக்க கொண்டு போகிறார்கள் என்று சொன்னபோது எலிஷா அவளை பார்த்து கேட்குறான் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது அவள் சொல்கிறா என்கிட்ட கொஞ்சம் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா உடனே எலிஷா தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையை சொல்கிறாரு பாருங்க போய் அந்த ஊரில் இருக்கிற உன் அயலான இடத்துல இருக்கிற எல்லா காலி பாத்திரத்தையும் வாங்கு போய் உன் அறையை பூட்டி கொண்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற எண்ணெய் எடுத்து அந்த காலி பாத்திரத்தில் நீ ஊற்று கத்துறத நிரப்புவார அவ போறா போய் வாங்குறா எல்லா பாத்திரங்களையும் வாங்குறா கேட்டு வாங்குறா அதுக்கு பிறகு போய் வீடை பூட்டி கொண்டு அவளும் தன் குமாரனும் என்ன செய்யறாங்க எண்ணெய் எடுத்து ஊத்துறாங்க ஒவ்வொரு பாத்திரமா ஊத்துறாங்க ஒவ்வொரு பாத்திரமும் நிரம்புது என்ன காலியானதினால அந்த பாத்திரம் நிறுத்த அங்க 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 அந்த அற்புதம் நிக்கப்படல பாத்திரம் இல்லாததினாலே எண்ணெய் நிக்கப்பட்டது நல்ல கவனிங்கள் அவளுக்கு ஒருவேளை முன்னமே தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்படிதான் அற்புதம் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சா அவள் என்ன பண்ணியிருப்பா பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற பா பாத்திரத்தெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து வாங்கி வச்சிருப்பா அவள் என்ன செஞ்சிருப்பா என்னையும் நிரப்பியிருக்கலாம் ஆண்டவர் பாருங்க எப்படி சூழ்நிலையை மாத்திர தேவையோட வரா ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னு எதிர்பார்த்து வரா என் பிள்ளைகளை சிறை பிடிச்சிட்டு போற வராங்க நான் வாழ்வதற்கு வழி இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறாரு போ உங்ககிட்ட இருக்கிறத வச்சு எடுத்து ஊத்து நான் அதை நிரப்புவேன் நிரப்புனா பாருங்க ஒரே நாளில் அவ கடனையும் அவ அடைச்சி முடிச்சா ஒரே நாளில் கவனிச்சு பாருங்க அவளை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முதலாளியாக கத்தர் அவளை மாத்திட்டார் எப்படி நடந்துச்சு அவளுக்கு கிடைத்த அந்த ஒரு வார்த்தை அவளுக்கு நேராக வானத்தின் பதகதவுகளை திறந்து ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷித்தார் பாருங்க ஊழியக்காரன் மூலமா தீக்கதரிசியின் மூலமா கத்தர் கொடுத்த அந்த வார்த்தையை நம்பி போனா நடக்கும் அவ சொல்றபடியே செய்வான் போய் செஞ்சா பாருங்க வாங்கினா வாங்கி எல்லா பாத்திரத்திலும் ஊத்துனா ஊத்துன எல்லா பாத்திரத்திலும் என்ன நிறைவா இருந்துச்சு அற்புதம் நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு தேவனுடைய ஒரு வார்த்தை அற்புதத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் உண்டாக்கி நான் சொல்றேன் கத்துடைய பிள்ளைகளே உங்க வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்குமா உங்க வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வருமா வரும் கத்த தம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை உங்க மேல அவர் வர்ஷித்து கொண்டே இருக்கிறாரு உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கும் எத்தனை பேர் விசுவாசம் எனக்கு அற்புதம் நடக்கும் எனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் அடைப்பட்ட வாசல் திறக்கப்படும் எனக்காக கத்தர் ஒரு புதிய ரகபோத்தை உண்டாக்குகிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் கத்தர் எனக்கு செய்வார் கடந்த நாட்கள்ல ஒரு சகோதரி என்ட வந்து சொன்னாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இங்க கத்துடைய வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு முறையும் கேட்குறேன் இந்த தேவனுடைய வசனம் என்னை தைரியப்படுத்துது இந்த தேவனுடைய வசனம் என் கையின் கிரியைகள்லாம் ஆசீர்வதித்திருக்கு எனக்கு பல லட்சங்கள் கடன் இருந்துச்சு 
அவன் சொன்ன வார்த்தை பல லட்சங்கள் ஏறக்குரிய முப்பது லட்சத்துக்கு மேலே எனக்கு கடன் இருந்துச்சு ஆனால் எப்படி தான் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த அற்புதம் செஞ்சான்னு தெரில ஏதோ ஒரு நன்மையை எனக்கு என்னைக்கோ வர வேண்டிய ஒரு நன்மையை கத்த குறித்த நேரத்தில் வர பண்ணி அந்த கடனை நினச்சி நான் கவலைப்பட்டு இருந்தேன் இந்த கடலிலேருந்து என்ன கத்தர் வெளியே கொண்டு வரணும்னு நான் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு நேராக உங்கள் வார்த்தைகளும் எனக்கு நேராக வந்து கொண்டே இருந்தது அந்த வார்த்தையை நம்பினேன் கத் என் மிகப்பெரிய கடனை ஒரே நாளில் முடிக்க எனக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார் பாஸ்டர் என்று அவங்க சொன்னபோது கேட்டபோது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட அற்புதத்தையும் எந்த நேரத்தில் அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை மறந்துடாதீங்க எவ்வளோ பெரிய கடனாக இருந்தாலும் அந்த கடனை நீக்க கத்தரால் முடியும் அவருடைய ஒரு வார்த்தை நமக்கு வந்தா நம்முடைய கடனிலிருந்து வெளியே வர முடியும் நம்முடைய கஷ்டத்திலேருந்து வெளியே வர முடியும் நம்முடைய பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியும் ஆசீர்வாதத்தில் நாம் வாழ கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் ஒவ்வொரு நாளும் கத்துடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்க பாருங்க நீங்கள் சொல்லணும் நானும் கடன் வாங்காமல் கடன் கொடுப்பேன் சொல்லணும் ஒவ்வொரு நாளும் கடன் வாங்க மாட்டேன் என்று சொல்லுங்க கத்துடைய வசனம் சொல்லியிருக்கேன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரா எங்கனா போய் கடன் வாங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லை கத்த சொல்ற நீயோ கடன் வாங்காமல் அநேக ஜாதிகளுக்கு நீ கடன் கொடுப்பாய் சொல்லி ஆண்டவரே நீ சொன்னபடியே நான் சொல்றேன் நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் அறிக்கை பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே எனக்கு நேராய் வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்திருக்கிறீர் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறீர் உம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை மேல போடுறீர் ஆண்டவரே நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் கடன் இல்லாமலே கத்தர் அற்புதமாக என் தேவைகளை சந்திக்க வல்லவர் என் வேலைகளை முடிக்க நீர் வல்லவராய் இருக்கிறீர் எல்லா நன்மைகளையும் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அந்த தேவன் உங்கள் மேலே வர்ஷிக்கிற அந்த நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுவீங்கன்னா அற்புதங்கள் நடக்கும் ஆமேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு அந்த அற்புதம் நடக்கும் அப்படின்றவங்க இடத்துல எழுமி நிற்போம் நம்ம ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் எத்தனை பேரோடு இந்த காலைவிழ கத்தர் பேசியிருக்கிறார் கையை உயர்த்தி ஆண்டவர் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே உங்களுடைய நல்ல வார்த்தைகளை மேலே வர்ஷிக்கிறீ சொல்லுங்கள் வாய் திறந்த எல்லா கத்துடைய பிள்ளைகளும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய நல்ல வார்த்தைகளை உங்களுக்கு நேராக பிரசங்கிக்கிறார் ஓ நான் இதை விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லுங்கள் வாய் திறந்து ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசித்து நான் செயல்படுகிறேன் என் கையை உமக்கு நேராக நான் நீட்டுகிறேன் சொல்லுங்கள் வாய் திறந்து ஆண்டவரே நான் உமக்கு நேராக என் கையை நீட்டுகிறேன் அப்பொழுது வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் என் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிப்பேனோ வர்ஷிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள்னு சொல்லியிருக்கிறீங்களப்பா எங்களுக்கு நேராக உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நீர் வர்ஷிக்கிறீர் நல்ல வார்த்தைகளை போடுகிறீர் இன்றைக்கு கேட்ட எல்லா வசனங்களும் எங்கள் ஆண்டவரே மனுஷனுடைய ஆவிக்குள்ள ஒரு தீபம் போல பிரகாசமாக எரிகிறது என்னென்ன கஷ்டத்தோடு நான் வந்தனோ அந்த கஷ்டத்தில் இருந்து என்னை இயேசு விடுவிக்கிறார் எனக்கான ஒரு ரெகபோத்த கத்த திறக்கிறார் என்னோட வாக்குவாதம் வாக்குவாதம் பண்ணினவர்கள் இனி வாக்குவாதம் பண்ணுவதில்லை முரண்பாடு இருப்பதில்லை ஆண்டவரே உடைய நன்மைகள் எங்களுக்கு நிறைவாய் உண்டாகிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த காலை வேளையில் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ சொன்ன உம்முடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு நிஜமானது இந்த நிஜமான கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் அவருடைய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வேலை செய்ய உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எங்கள் கரங்களை உமக்கு நேராக உயர்த்துகிறோம் ஒருபோதும் பொருளுக்கு நேராக எங்கள் கை போய் விடாமல் எப்பொழுதும் எங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிற கத்தருக்கு நேராக எங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றிலும் இருந்து உமக்கு தசம பாகத்தை கொண்டு வந்து எங்கள் கையை உமக்கு நேராக நாங்கள் தரக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பொழுது நீர் வானத்தின் பல கதவுகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறீர் அன்று ஒரே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்கிறது என்பது உம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை நீர் எங்கள் மேலே போடுறீர் ஆண்டு ஒரே இங்கே வந்திருக்கிற எல்லார் மேலேயும் உம்முடைய நல்ல வார்த்தைகளை நீர் போட்டிருக்கிறீர் உம்முடைய நல்ல வார்த்தைகள் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜெயத்தையும் தொடர்ந்து தந்து நடத்தட்டும் மேலான பாதையில் உம்முடைய பிள்ளைகள் வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவர்களாய் எங்களை உம்முடைய ஆசீர்வாதம் மாற்றுகிறதுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே